வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல மத்தி மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இந்த மத்தி மீன் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த குழம்பு செய்யறது ரொம்பவே ஈஸி வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் என்ன நல்லா காஞ்சோம்னா அதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே மீன் குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணால் அதோடய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெந்தயம் சோம்பு ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சோம்னா இதில் இருபது சின்ன வெங்காயத்தை ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்னா இதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கணுன்னு இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை வேக வச்சிடலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலா தூள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனைலாம் போய் என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு புளித்தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் புளித்தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் புளித்தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வரணும் இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் மீன் சேர்த்துக்கிறேன் மீனில் நான் ஏற்கனவே மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நான் ஊற வச்சுருந்தேன் அதை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் மீனை சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா வேக விட்டுறலாம் அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆனோன்னா கடைசியாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான மத்தி மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக கருவேப்பில் சேர்க்கறனால குழம்பு இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் சுவையான மத்தி மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் தேங்காய் பால் சேர்த்து கூட பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மத்தி மீன் குழம்பை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி